，四个人，没事儿。陆老二，就你们俩也敢过来跟我谈判？废什么话啊，天赐！你看带几个人的怂样，够下酒菜的。下次了，你再给我说一句。不就是没爹没娘，臭臭破烂的吗？装什么大哥、啊？陆强太看多了。我收破烂，你不是收破烂的，你不就比我多三条街的破烂吗？告诉你啊，就你们几个人，那你白玩啊！你是不是疯了？嗯，我来，不就是想把这三条街的废品给你们吗？这我大哥地盘，你你能把那三条街的废品都让给我们？反正你要给你也行，给我办件事儿。办什么事儿？哪有你把三条街的废品让给我们？我要泡温泉。泡温泉？你上东北泡？你跟那儿泡什么温泉？泡温泉？这是什么？这东北泡温泉？哪儿哪儿跟哪儿？我我喜我喜我喜欢上个妞，她叫温泉，我想追她。啊，我追女孩这事儿啊，你看那你怎么着？你怎怎么帮忙？你说我听听，英雄救美啊，救美去，谁是英雄啊？你，你看你俩这长得就歪瓜裂枣嘛，我这仪表堂堂的，我是英雄啊。哎，你就具具体说说。战勇听说啊，你瞎吗？小红兰怎么说话呢？我告诉你啊，你再不让开，我叫警察了。你叫？我刚从局里出来，里边熟人呢。就你？就我？怎么的？不相信啊？不相信？你有我哥？赶紧给小姐姐道歉。我跟她道歉？我这弟弟管教无方，惊扰小姐了啊！哥，轻易了，不属于咱们的词儿。敢问小姐方命啊？哥，小人过穿心。我一边待着你。我叫温泉，我不知道你们俩是混哪儿的，但我告诉你们，这条街的隔壁就是我们学校。我如果大喊一声，能叫出来一个团的男生。哎呀，这这这这，误会。误会误会啊，呃，我我主要是哎，一直有个问题没弄明白，想找人请教一下。说，哎哎呃，就就有有首歌，那歌词是，呃，那那双眼迷人，歌声也动人，怎么都想不起来那歌名叫什么来着？这都不知道呀？那双眼动人，羞涩更美艳。对对对对对对对。一样的，喜欢你。我爱你，喜欢你。我爱你，喜欢你。我爱你呀、啊！你干什么呀？哎，啊，不不不，行，这这，我喜欢你，行。哎呀哎哎哎哎呀！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，干什么呢你们？哎呀，大哥，咱们一块儿英雄救美啊！人多那叫英雄吗？你干干干干什么干什么去吧。哎呦，你看我我真是受人之托，别生气，别生气啊，别生气啊！受谁之托啊？坏人，有坏人喜欢你，非让我们俩过来欺负你，然后等我们欺负你，他冲着爸妈一打，然后他好骗你啊！你少骗人，好人坏人我。
这人田思的地盘啊，他说了这自动车三路都让给我们了呀，但咱不是没把这事办成吗？朱导、啊，还敢来？朱导，朱导。别老子给他憋了！大哥，大哥，放开我儿子！大哥，你他妈这帮孙子，想让我们上车？放学了，我办完这事儿，我送你回家啊。你们这干嘛呢？瞅什么呀？你俩今天这顿揍，算是板上钉钉了。你试试，你试试。不是你又在打架呀、啊？你怎么一天到晚打架呀、啊？我最讨厌打架的男生。你看你，你不知道怎么回事，你就别管了啊。今天这事儿我管定了。这事儿你别管了，行不行？走啊。行，我我给你个面子啊！我今天是给温泉面子啊！你俩给我等着。哦，走走走，大哥，走走。怎么怎么能没事儿呢？又怎么了？哎呦，你流血了，我我那个，我有手帕，我有手帕。有手帕。哎呦，小心小心。哎呦，怎么了？疼不疼？舒舒服啊，舒舒服。哎，不是不是，疼疼疼。疼啊？那那那我按还是不按呢？你你按你按着我，我疼着舒服。哎呦，那行，你靠你靠着我肩。哎呦，靠你肩。哎呀，啊，还有一个事儿，您知道我弟弟不是呃收废品的吗？然后我就跟他讲，以后收了这种就是报废的电子器械呢，都送到我们这儿来。我就擅自做主了，把能用的二极管给拆下来，总共两百个，一个两毛钱。真的难为你呢，聪明大师啊，把店当成自己的家。温老板，哎，我的洗衣机修好了吧？哎，阿姨，修好了，修好了。那边，对。哎呦，谢谢谢谢谢谢。哎，罗阿姨，您就甭管了，我待会给您送过去，好吧？哎呦，那多不好意思啊，温老板。哎，我们海波啊，嗯，不但是手艺呱呱叫，这服务态度又好。哎，你找到这样的伙计啊？你真是福气啊<笑>！谢谢你，谢谢你啊！没事儿，辛苦你了啊！没有，没事。谢谢，谢谢。到这儿了，你停车吧，这就我家小雨哥。好。嗯。哎呀，哎呦呵，这这这这这这怎么了？这是？那个到了，你起来吧。啊，都到了。你自己按好啊。不是，哎，到哪儿了？海波，我爸找我了吗？找你了，抓紧时间回去吧。嗯，好。那个，我先回去了啊。哎，思琪，啊，要高考了，你没数啊？那那那二哥他回去。哦。冯丽，啊，二哥大哥我，我先回去了，我回去晚了，我奶奶要打我了啊！那车先给我们丢这儿了啊！来来来，你你跟我进去待会儿，我屁股疼，要我奶奶要打我又更疼了。我走了，我走了，我走。哎哎哎，来。不疼吧？不疼、啊。看你那样。哎呀，哎大哥，我问你，刚才那女孩真是温老板的女儿啊？你当然了，要不是谁啊？你这个月才送货，肯定不认识她呀。因为现在高考了，备考，住的那个学校跟前太大姑家呢。哦，原来跟思琪真是一个学校的，同班同学，怪不得呢。嘿，少扯那些没用的啊！嗯、我问你。你到底怎么回事啊？天天出门打架，你能不能注意一点？我我我这不不是打架，我不打架能成这样子？你什么时候？那个，我方便进来吗？你这这，这不都进来了吗？嗯，你还在啊？啊，那个，我给你们送这个过来。哦，不要，你
，你自自自己吃吧。那都给你吧。嘿，谢谢啊。你你不用谢我，我是来谢谢你的。谢谢你英雄救美啊。啊，所以你今天就来了一个美救英雄。美是挺美的，但是不是英雄就不知道了。你你你们俩认识啊？啊？他今天救了我一次。你你有危险？嗯，你咋回事？说话结结巴巴的。你不知道海波他这个人吧？他一看到女孩子，他看到我，哎，也不是，反正所有女孩子吧，他一说话他就他脸红，有时候还磕巴。你你爸睡了吗？啊，对啊，我爸刚睡之前还嘟嘟囔囔的，他说我了，他怪我说干嘛高考之前跑回来？高考之前才才才跑回来呢，现在咱咱就是太上皇，想吃什么家就得做做做什么。你怎么也见到了？啊，我那个，我先，我去张阿姨那边去拿个收音机，她要修一下，我忘了，你们先聊着啊。啊，你去吧，去吧，没关系。哎，不不，不，你你。拿苹果吃，你赶紧去吧，店里面有我。哥，回来了。啊，回来了。那你就睡这个床吧。没问题，咱俩什么床没睡过呀？啊，是不是？哥，可怎么了？回来感觉有心事儿啊？啊。大少，我问你件事儿啊。哎，正好，我有一个事儿想跟你说呢。那行，你先说吧。行，哎，刚才那是温老的女儿啊。您这顾问，嘿，哎，你看，我喜欢她，你你你帮我追她，行不行啊？好，好，哎，你你你你刚才要跟我说什么事儿？那行，那您想起来啊，再跟我说啊。那我就宣布两件事啊，我人生从现在开始最重要的两件事，第一，就是一直要喜欢温泉；第二，我就找到妈留给咱照片上那个。
。老二，嗯，你知道咱们家现在头等大事是什么吗？思齐高考。哦，高高高,高考怎怎怎么了？钱呀！行了，睡吧你今天不是高考吗？你怎么还在这儿呢？我快要迟到了，这事都怪我爸，非要今天早上跟我做个什么什么幸运早餐。我闹钟也没响，我要迟到了，你帮我个忙，你送送我行不行？来来来，上上上上上，谢谢啊。怎么回事啊？江涛，怎么回事啊？江涛没事吧？啊，江涛，啊，你没事吧你？小伙子，你人没事吧？没事没事，谢谢你啊，不好意思。什么事这么急啊？我是赶时间送这个学生啊，高考高考了啊。对不起啊，师傅，高考对不起对不起。啊，高考路上注意安全。哎，江涛注意安全，注意安全啊。快点，快点，快点，快点。谢谢啊，江涛。好，哎，等一下，让我看。同学，啊，加油，加油！你这个早就修好了，怎么才过来取？我有事去了。啊，好，好，谢谢啊，有事随时来。嗯。自己吗？啊，我自己。啊，有事儿。哎，这几天怎么没看见你弟弟啊？啊，他就你高考那天，把三轮车给撞坏了，我让他好好休息，修好了之后再出来收东西。那个他人没事吧？人好像没事儿。什么叫好像啊？万一他受伤严重的话，我跟四七可以去看看他呀。反正我高考要结束了，没什么事情。没事，他好多了。好多了，他为什么不来这儿玩啊？你希望他来这儿玩？不是，我就是觉得他是四七的哥哥，是你弟弟嘛。我们可以，我们可以多走动走动。老二，哎，文田正说你呢。叔叔啊，你来啦！啊，那个。
天吗？这哥俩给乐的啊！我这人干这么多年，第一次请我吃饭，我应该拉一横幅：“大哥、二哥，请我吃饭了。”我告诉你，红利，你别一顿饭你能白吃啊！谁二哥，你怎么话风转变了呢？这顿饭我们还要凑凑凑钱吃啊！这凑钱吃，我告诉你啊，从今天开始算起，到司机走的天，你给我凑两百块钱啊！你们别笑，二百块钱，大哥，你也知道我是一个孤儿。我我这吃破烂只能管够自己了，我去哪给你凑二百块钱啊？抠抠抠着你，抠着你啊！瞧你那样，行了行了行，四级上学的据点交给我。啊，那哪行啊？这跟你没关系啊。没关系，反正我们还有个几百块钱的存款，我们扛得住。我们来。哎呀哥，我就带着我的学费去就行了，生活费我到那儿自己挣。哎呀，你们干什么呀？我都说了呀，思琪是我的好姐妹，她考上大学这么大喜的事情，我肯定得管啊，是不是？再说了，反正我也没考上，我那份学费啊给你，而且我还有私房钱。好了好了，今天这顿饭呢，我请思琪的学费交给我，来，咱们再干一个。魏学生特别好，哎，来来来，来来来，来来来，干了干了干了啊！哎呦。你这你算算，总共多少？你等会儿，一一千一百九十四，这肯定不够啊。兄弟俩，他们家里的情况您都清楚的啊。思琪考上大学是天大的好事儿啊，可是没有钱上学，把他俩都愁死了。妹妹考上大学关我什么事啊？又不是你考上大学，他哥也就是我的一个小工而已啊。不是爸，不能这么想呀。你想想，海波来咱们家做了多少事情啊？再说了，自从您收了这么个徒弟。你省了多少心啊？是不是？哎呀，你这说的什么话？他给我打工，我给他工钱，难道他给我打工，我还要养活他们家一家一辈子？我不管，思琪是我的好姐妹，这事您要是不管的话，我就去死。那去死好了。哎，你是不是我亲爸呀、啊？没钱。你别装啊！我知道你给我上大学，你准备了钱的，你就把这份钱你给思琪不就完了吗？我是给你准备上大学的钱，但是你要考上大学，从我这里换呢、啊。你什么都没考上，还盯着我那笔钱，这买卖，我不走。温老板，你你你怎么能把你女儿当成买卖呢？你，哎呀，你到底要我怎么样，你才能把这笔钱拿出来？你说嘛，你到底要我怎么样？你先回去睡觉好吗？先回去睡觉。
。志奇，你怎么了？哥，睡不着啊？还哭上了呢啊！这这这这这这这这，哥，刚才你们说的话，我都听见了。这事你就甭管了啊！不是还有十几天吗？再说有你两个哥哥在啊！哥，我有办法。你小屁孩，你有什么办法？你有办法？过几天你们就知道了。哎，我说思琪，我告诉你啊。你可别给我干傻事儿，你知道吗？啊，子琪，尽管咱们是没爹没妈，但是有你两个哥哥在，就一定要让你过得比有爹妈的孩子还要好。哎，知道吗？天塌不下来，塌下来有我们俩顶着呢。哎，哎呀，我这，哎，疼，哎，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，小小弟，小弟，哎呦，赶紧起来！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，小小小弟，小弟，三毛，好吧，就这么多了啊！好，好，谢谢啊。二哥，二哥，二哥，二哥，你放心。二哥，我打听了一大事儿，你能打听出什么大事儿？我就说嘛，我能努力挣钱啊，对不对？说什么事儿？银行有钱啊？那疯了，咱抢银行去啊？不是，二哥，孙二虎跟我说，说那银行啊有个认购啊什么的，就能挣钱。那哪个孙小虎？哟，咱从小在一起玩的孙小虎，现在在银行上班，特有钱那个。你赶紧说什么事儿？这，呀，他就跟我说，就那张纸，花花绿绿的，反正就能嗯挣好多倍的钱。哎，我也说不清楚，反正就没本儿。没本儿？你们俩想的美，没钱都认购证。嗯，那是什么意思？您您跟我们说说呗。意思就是，我们现在银行卖的一种东西。叫股票认购证，股股票是是个什么呀？咱们上海不是开了证券交易所吗？这股票就是交易所里边买来买去、卖来卖去的东西。啊，算了，我也不跟你们解释了，直接说认购证的事儿吧。这交易所里边不是卖股票吗？可是股票很少，那买股票的人很多，怎么办呢？就需要这个凭证，有这个证才能够买股票，所以这东西值钱。比如啊，你三十块钱买了一个凭证，你才拿这个凭证买相关的股票，等这股票一升值。你的三十就变成五十、八十、一百，这个不不是我我我们没没有钱买股票吗？没钱没关系啊，你不用买股票呗，你弄点小钱，倒腾认购证啊。不是那倒腾认购证是，那那得多多长时间？我们急着用钱，这这就要啊。你倒这个快得很啊，这两年就能赚钱。你倒这个证啊，你能把这一套给别人说圆乎。有人买你的证，你也别多，一百三十块钱。一本算一个凭证，我这一百本，我每本给你们提五毛钱，你就赚五十，一千本呢，你就赚五百块，你不就有钱倒挣了吗？明白了吗？对，明白明白明白。嗯，我还有上班，你们弄钱去吧。哎哎哎，谢谢啊，胡哥。哎，二哥，他刚才说半天是什么意思？合着你没听明白啊？你没听明白点什么头啊？我。他的意思是说，有本儿还得要钱。啊，波哥，那不也能挣钱吗？走。
好了，什么？我说吧，就就就算了吧，都不知道那玩意儿干嘛的，谁要啊？是不是？哎，幸亏咱们也跟孙小五说了，实在不行就给他还回去。是，问题就是现在啊，他还不回去了，让我都给卖出去了，原价卖的，还没加价。嘿嘿，你说什么？你想想。这都卖了，加什么呀？哎，我觉得这生意啊可以做了，劲儿快。小伙，稳啊稳啊！哎呀，是吧？啊，再来点。走走走走走走走走。行不行？行不行？啊啊！老二，哎，小五哥，来，你的。谢谢啊。哎，等到秋天的时候啊，我请你上大闸蟹。没想到这东西啊这么好香，你再给来一百本呗。打住啊！这个代销啊，已经是黄历了。啊，你没打听一下，这两天这个认购证那紧俏的不得了，通通不让代销，没有提成了。现在他是排着队正着抢着买。这这这这么难搞的？哎，你给想想办法，要不你你你给你给通通，通通个屁呀、啊！这是统一规定的，我一个小组长说了，怎么会有人听呢？小五哥，你看啊，当初这东西这么难弄的时候，我们拼了命往外销，现在这东西好销了，咱不提成了，咱加价，加价能赚得多呀？你给想想办法，咱俩毕竟是合伙人嘛，不是？赚钱的事儿你不想赚呀？这是条路子呀、啊，说的就是呢。这样，你等着我下班。行，我在外面等你啊。你等我，我先回去。大哥，我知道，只要我在这个家，你就算卖血，也会让我上血。我不能呆了，二哥，那张许叔叔的照片留给你了，母亲留下的那个项链。我拿走了，我想对妈妈多个念想。哎哎哎！哎，小五哥，我跟经理说了，经理说啊，代销肯定是不行的。不过呢，可以帮我们优先买一点，但是得自己垫钱，一百本呢就是三千块钱。哎呦，小虎哥，这么多钱，我们哥俩从哪从从哪弄啊？都是街坊才帮你们弄的啊！瞧你们俩唧唧歪歪这样子。要是在外岛，多少人想弄也弄不到呢。哎呀，小五哥，我我们俩的情况你你也知道，要不这样，你先给我十本，就十本。你以为是开杂货铺呢？你想要几本要几本啊！我还得求人，不卖了。啊，别别别别别别别别别别别别！哥哥，别生气啊！哎，要不这样行不行？咱们先赊着，把东西卖出去，哥们再把钱给你，好不啦？就你这胆啊啊啊！你还想赚钱？不是不是不是，小五哥，我我我们哥俩真是走投无路，真是需要用钱，你帮帮我们呗！打住，打住！我看你们俩真不知道这东西现在有多紧俏啊！哎呀哎哎哎！这这你看，你要是这。今天不答应我们俩，你就别想回家了。你你今天晚上媳妇儿也也见见见不着你。哼，陆老二，这长出息了啊！嘿，帮我忙。要不这样，三千块钱咱俩合股，我出一千五，你出一千五，赚了钱，咱俩二一天作五再投入，怎么样？行，谢谢五哥。忒忒你个屁忒忒，一千五呢忒忒，投投投。师傅，您看我借钱这事儿，没问题，我扣你半年工资啊。
倒是都还清了，但是吃啥呢？我是这么想的，啊，我们师徒一年多了，这样吧，我给你签个协议，三年，每个月扣一点半点的，三年就轻松的过去了。你这个老狐狸那么奸诈！哎，照你这么说，海波接下来还得没日没夜给你干三年啊！哎呀，你是谁家的姑娘啊？怎么这么说话？你这胳膊肘往哪儿拐呢？不是，不行啊，最多就半年。海波前两天跟我说呢，他想一年以后自己做个小买卖，是不是？你跟他说呀，跟他说。别给我嚣张啊！我还没给你算账。师傅，真的只能半年。因为半年以后又是新的学期，说不定到时候还得看人借呢。嗯嗯嗯，你妹妹上大学四年是吧？本科不都是四年吗？啊，那行，就四年，你就老老实实的干他四年吧。你呢，呃，多一口少一口也算不了一个什么事儿，工钱就扣下了。怎么又多了一年啊？您可真是个猪扒皮！哼，我是个猪扒皮，不都是为你做褥子吗？海波，你考虑一下吧。这一千块你先拿着。不许要！这钱要要了，那叫丧权辱国。什么呀？这是明天一早进货的钱。哎，他不明白，我还硬还给他。来。我跟你说，我爹那个老狐狸吧，他一诓就诓你四年，哎，四年就四年吧，先让四七上学再说。这不是四年以后，那你还是一分钱都没有。海波，你听我一句行不行？慢慢攒呗，那要不怎么办？攒到什么时候去啊？我跟你说，我那还有四百，你就借个五六百就行了哈，啊？谢谢你，文泉。我想好了，我知道该怎么做，你不用管了。不是，海波。哎呀，怎么说都不听啊！这木头死脑袋，都说了我可以给你四百块嘛。